El presidente electo Daniel Novoa en su gira internacional en la parte económica se reunió con inversionistas y representantes de organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario y fue recibido también por el Banco de Inversiones Barclays. Nuestro próximo invitado es Alejandro Arreaza, economista para la región andina de Barclays. Y aunque por protocolo no se puede divulgar lo allí tratado, sí se puede tener un panorama de la reacción de los mercados a varias declaraciones del nuevo presidente Lenin. Alejandra, sin embargo, en un diálogo con organizaciones no gubernamentales en Washington, Novoa habló, dijo que va a requerir de un préstamo puente para cumplir con su plan de gobierno y que existía la posibilidad de no honrar los pagos que el país viene realizando, o sea, caer en un default con los organismos internacionales de crédito por falta de liquidez. Le damos los buenos días al economista Arriaza. Alejandro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Lenín. Un placer acompañarte en tu programa y estar acá con, con tu audiencia. Alejandro, ¿cuál es la perspectiva que tienen hoy los mercados internacionales sobre el Ecuador? Sí, eh, Lenín, este, yo creo que en estos momentos hay eh, gran preocupación por la situación económica eh, eh, del país. Pero yo creo que más allá de la coyuntura fiscal actual, que, que es este, relativamente eh, compleja, creo que eh, existe un problema más estructural relacionado a la, a la credibilidad eh, eh, que, que, que tiene el país y que se ha venido erosionando eh, a lo largo de los últimos meses y años este, luego de eh, intentos o múltiples intentos eh, fallidos de, de atender este, lo, los problemas estructurales eh, del país. ¿no? Pero cuando, tú, cuando tú ves la situación fiscal, este, ciertamente este, el país está teniendo un, un déficit que se viene ampliando a lo largo de los últimos meses, hay eh, presiones adicionales que son generadas eh, por este, lo que pudiese ser el impacto del niño, eh, el, el cierre este, de operaciones en el campo eh, del, del ITT y este, otros choques este, que pudiera estar eh, enfrentando eh, las cuentas fiscales a lo largo eh, de los últimos meses. ¿no? Eso por Sin el lado, embargo, este, eso por el lado que, de los este... hechos, Alejandro, pero ahora, las sí. señales, los discursos, las designaciones eh, que se han enviado y que se han generado desde el gobierno electo, ¿tranquilizan o contribuyen a que eh, se profundice esa incertidumbre que tú relatas tienen los mercados en función de aspectos puntuales que han sucedido? Mira, yo creo que hasta ahora este, la, la administración entrante este, ha al menos este, reconocido la magnitud de los retos que tienen eh, enfrente. Yo creo que eso es un primer paso que es positivo. El acercamiento que ha tenido eh, el, el, el presidente eh, Novoa a, a los organismos multilaterales eh, en Washington, principalmente al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el, el Banco Interamericano de Desarrollo, son un primer paso también en la dirección correcta, en el sentido de que esas serían las instituciones que estarían en capacidad eh, de eh, eh, proveer algún tipo eh, de alivio financiero este, para el país a lo largo eh, eh, de los próximos eh, meses. Y bueno, y todavía queda este, incertidumbre y, y un poco de, de, de expectativa a lo largo de cuáles serían las, las medidas que se van a tomar este, a lo largo eh, eh, de los próximos meses. ¿no? O sea, ciertamente los retos son muy grandes, pero también es cierto que la nueva administración tiene este, oportunidades no despreciables de enderezar el rumbo y tratar eh, de evitar que la crisis se profundice algún más. Yo quisiera que de este diálogo resulte algo muy claro, Alejandro, porque resulta que en los últimos tiempos el Ecuador... Cumplió su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por primera vez en su historia. El 2022 hubo un ajuste serio que incidió en una reducción muy importante del déficit fiscal, entre otras decisiones como el pago puntual, por ejemplo, de las obligaciones con los acreedores. Pero resulta que el riesgo país se mantuvo inalterablemente alto, dejando al Ecuador por fuera de cualquier posibilidad de emitir deuda soberana, porque los intereses a pagar pues, serían o hubieran sido absurdos. ¿Cuál es la razón, Alejandro, por la que incluso las señales positivas que antes dio la economía ecuatoriana no tuvieron mayor impacto en el riesgo país? Efectivamente, yo, yo creo que la, la descripción que tú haces refleja muy eh, claramente cuál es la realidad actual del país. ¿no? El país se encuentra, si se quiere, de alguna manera entrampado ¿no? entre lo que sería 
este, la, las condiciones económicas y, y, y políticas eh, del país y aún en los escenarios donde has tenido eh, avances en la parte económica donde pudieses este, tomar medidas eh, eh, para eh, atender este, lo que son este, las distorsiones y, y, y las brechas que hay en, en el lado económico el problema político aún este, no ha sido este, solventado y, y eso genera una, una gran este, incertidumbre eh, para los mercados y, y este, de alguna manera este, socava la credibilidad de cualquier ajuste eh, fiscal, pues, ¿no? en el sentido de que no es visto como, como algo sostenible en el tiempo, si este, más temprano que tarde tienes este, otros factores que te llevan a, a echar atrás el, 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 el camino andado, como es lo que estamos viendo en los últimos, en los, en los últimos meses, donde algunas de las reformas que se hicieron eh, dentro del programa del acuerdo con el fondo se están este, eh, eh, deshaciendo. Eh, y este, donde pudiese haber este, eh, riesgos también eh, de eh, gobernabilidad si se tomasen medidas como pudiese ser, por ejemplo, eh, un eh, ajuste en, en el precio eh, de los combustibles. Pues, ¿no? Entonces, este, para, para el país en este momento creo que sería crítico principalmente este, atender esos problemas políticos, contener un poco la incertidumbre que hay este, de, desde, el, desde el lado político y este, al mismo tiempo tratar de mandar este, una señal eh, clara sobre la voluntad de pago que existe del país, ¿no? dado que el Ecuador ha incumplido múltiples veces con, con lo que son sus compromisos de deuda eh, con los mercados financieros internacionales, eh, los mercados permanentemente, de, si se quiere, lo, lo ha venido castigando por, por esa este, falta de cumplimiento. Todavía con, con, con hasta el día de hoy sigue ese castigo que, por el default de, que, que en el que incurrió el correísmo, Alejandro. Bueno, no, no solamente es el, el, el hecho del 2018, sino incluso eh, an, anterior, pues, ¿no? uh -huh. pero efectivamente este, esas son huellas que son difíciles de, de, de borrar y como existe siempre el, la posibilidad de volver a, a, a un este, esquema político parecido al que se dio en esa coyuntura, existe la preocupación en, en los mercados de que este, se pudiese repetir un evento como ese. No hubo en Washington, le dijo al Fondo Monetario Internacional que sí, que él quiere pagar eh, las, las deudas, pero que para ello requiere de un crédito pues y que si no se lo dan, se abren pues eh, puertas y ventanas para un default en el 2026 y de allí en adelante. Alejandro, desde su experiencia, este discurso, más allá de los temores que puede provocar, ¿qué, qué pensamiento genera en los acreedores? ¿Qué, qué dicen cuando escuchan uh, un planteamiento de este tipo? ¿Vamos a ayudar a este gobierno? ¿Vamos a ayudar a este país? ¿O dicen, bueno, pues eso es asunto de ustedes, a mí qué me importa? Yo creo que está en el interés, eh, el mejor interés de todos este, los actores involucrados eh, en la relación este, con el Ecuador de tratar eh, de buscar alguna solución y evitar este, un eh, eh, default eh, de la deuda que no sería algo conveniente ni para el país ni para sus acreedores. ¿no? En, en el caso del, del apoyo de los organismos multilaterales, este, ciertamente existen algunas restricciones, ¿no? O sea, el, el Fondo Monetario, por ejemplo, este, cuenta con diferentes este, líneas de, de, de crédito que se pueden prestar a los países que son miembros. Eh, eh, las más tradicionales, como pudiera ser un Standby Agreement o, o, o un IFF, que fueron los programas que más reciente ha tenido el Ecuador, ciertamente no lucen entre las opciones más probables, dado que eso implicaría la adopción de reformas que en este momento no parecieran ser este, políticamente eh, eh, viables. Pero existen otros tipos eh, de financiamiento a través del, del, del Fondo Monetario, como pudiese ser eh, eh, la línea de crédito rápida que, que se provee este, para enfrentar este, desastres naturales, como pudiese ser el caso del niño que, que, que pudiese estar golpeando al país en, en los próximos meses, que pudiese ser una fuente de alivio financiero. Pues, ¿no? ¿Y esos allí, créditos no al tienen menos condiciones, al, Alejandro, y esos otros créditos no tienen condiciones, no están atados a programas de ajustes? En el caso del, del, del de la línea de financiamiento rápido, eso no es eh, un crédito condicionado. Sí, cier sí, ciertamente existen algunos lineamientos mínimos que probablemente el, el fondo este, eh, requiera, pero este, no están sujetos a, a, la, a la aprobación eh, de reformas, dado que están diseñados para atender situaciones de emergencia que enfrenta algún país miembro producto de choques naturales o, o de alguna otra naturaleza que este, generan presiones sobre las cuentas externas o fiscales del país. Bueno, ya el Ecuador recibió ese financiamiento cuando este, se enfrentó eh, eh, la pandemia y pudiese este, nuevamente ser candidato a recibirlo en los próximos meses. Alejandro, cuando 
un presidente como Daniel Novoa, un presidente joven, me refiero, eh, sin pasado político, eh, llega ante organismos internacionales y les hace un planteamiento de este tipo, o me dan un crédito y me ayudan a sacar adelante a mi país, o saben qué, señores, aténganse a las consecuencias porque no voy a poder pagar mis obligaciones. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo entienden? ¿Como un planteamiento brutalmente honesto o como un ejercicio de arrogancia? Mira, yo, yo no fui parte de, de, de esas conversaciones con los organismos multilaterales. Este, lo, lo, lo que sí te pudiese este, eh, comentar es que yo creo que hay un reconocimiento de la magnitud este, de los retos que eh, enfrenta eh, el país. ¿no? Y, y como te decía anteriormente, yo creo que ese es un primer paso positivo. Pues, ¿no? y, y ahora... En realidad el tema es eh, evaluar cuáles son este, la, las alternativas de medidas que, que, que pudiesen estar sobre la mesa para evitar, si se quiere, ese, ese escenario eh, eh, de alto riesgo que, 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 que pudiese eh, implicar este, una profundización eh, de la crisis. ¿no? O sea, solamente para, para tener un poco de idea, si, si el Ecuador no pudiese este, eh, cumplir con, con sus compromisos e incurriese en un nuevo eh, evento de, de default, eso pudiese implicar que el país queda este, fuera de los mercados financieros por los próximos 5 o 10 años, pues, ¿no? Y en una situación donde actualmente ya buena parte del, del, del espacio de financiamiento que pudiese obtener a través de organismos multilaterales se ha venido eh, agotando, la opción de obtener financiamiento de China cada vez es más pequeña. Entonces, si, si, si no se evita el default, el, el país pudiese prácticamente estar eh, completamente cerrado a cualquier frente de financiamiento por un periodo muy prolongado, pues, ¿no? con lo cual se condenaría al país a un periodo muy largo de bajo crecimiento económico y en donde el, el, esta administración o cualquier otra administración en el futuro pudiese verse muy comprometido eh, en su capacidad de, de honrar también este, las demandas sociales que existen en el país. Alejandro Arreaza, economista para la región andina del Banco de Inversiones Berkeley. Gracias Alejandro por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias.